Yo les Goats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir, analyser à la fameuse nucléaire que je vous ai montré hier. Euh, on va avoir les points forts, les points faibles, là où j'ai été chanceux, là où j'ai pas été chanceux, un stream hacker, un tricheur. On a eu la totale. <rire> on a la totale. Donc, on va commencer tout simplement euh, réexpliquer un peu ce qu'on qu recherche pendant une nucléaire solo. Euh, vu qu'on doit nous-mêmes gérer toutes les boules. Oui, oui, vos blagues là, vos blagues là. Désolé, j'ai pas d'autre moyen de le dire. Ok Vu qu'on doit nous-mêmes gérer toutes les boules, il faut avoir une zone favorable. Et c'est quoi une zone favorable C'est d'avoir le plus de temps possible pour s'organiser. En gros, euh, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller chercher quel contrat, quel boule Évidemment, il y a plein de trucs qui se passent que tu peux pas contrôler. Donc, plus tu as de temps disponible, plus tu peux contrôler. Et là, du coup, j'ai vu cette zone et je me suis dit, franchement, franchement, c'est pas trop mal. On a le contrat. On a le contrat juste ici, si vous voyez. Et la zone, elle fait le tour comme ça. C'est vraiment pas trop mal. En plus, on va imaginer que ça coupe ici, tu vois. Évidemment, ça va pas hors zone. Donc, si tu regardes ça, tu regardes ce point ici, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, tu vois c'est pas au milieu, milieu, mais franchement, c'est pas loin. Et je me suis dit, écoute, en solo... En plus, c'est la première fois que je lançais avec le contrat. Premier essai. Euh, bon, voilà. Donc ça, c'est déjà comment on commence au moins une bonne partie de solo. Donc après, on active le contrat. On regarde un petit peu ce qui se passe autour, ok Là, je vois un gars en parachute qui est un peu lent, tu vois Il est un peu lent. Je me dis, ok, c'est pas un tryhard, tryhard. Bon, s'il n'y a pas trop de gens forts autour de moi, je pense que j'active la nucléaire et c'est ce qu'on va faire. Donc avant d'activer la nucléaire... Euh... Ah oui, bah oui, déjà... C'est vrai que déjà, il y a eu ce petit 1v1. Je sais pas d'où vient ce mec. Il y a eu ce 1v1. Pas de problème, ça a été géré. Et là, on ramasse la quête du champion. C'est fini. Pas de retour en arrière. Soit tu refais 30 topins, soit tu refais tes 5 topins d'affilée. Heureusement, moi, j'étais vraiment, je pense, calme. Pour la partie, ça va beaucoup aider de toute façon. Mais voilà. Donc là, le but maintenant, les gars, c'est juste de faire plein de thunes, s'acheter le colis, être bien avant de chercher la première boule. Ok, donc j'ai acheté mon colis. Je joue la striker avec une SVA. Euh, juste pour en parler vite fait, la striker, pas la striker 9, hein, la striker normale, celle-là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Elle a pas le meilleur TTK, mais elle est extrêmement rapide. Tu bouges très, très, très vite avec. Donc je me suis dit, pas de course avec une arme mobile, ça va être trop important. Et je pense que vous allez voir à quel point ça a aidé, parce qu'il y a un moment, je courais hors de la zone, c'était... J'y croyais plus, enfin bref. Avec pas de course a complètement carré la game. On va aussi parler vite fait des atouts. Alpiniste, dernier atout du coup c'est voilé. Ça fait tomber une fumigène quand t'es à terre. Et le troisième du coup c'est juste pour se réa plus vite. Comme une... C'est exactement comme une veste médic. Donc je me suis dit ce combo dans les fumis c'est très fort. Tu tombes, tu tresses beaucoup plus vite, tu peux repartir avant que ta fu... Juste avant que ta, ta fumie finisse euh, de disparaître. Bon bref, bref voilà. Donc ça c'est les deux armes. Cette striker a, a carrément aidé de fou. C'est pas que le TTK est nul non plus. Hein. C'est juste que bon, la nouvelle SMG, euh, une swarm à moins de 5-6 mètres, ça va te battre. Vu la mobilité de l'arme, je me suis dit c'est trop important. Donc là on va juste chercher la boule et puis euh, on va décider de la prochaine étape. Ok donc on trouve la boîte euh, qui a la deuxième boule dans ce bâtiment. Et après on doit regarder la carte en gros et un peu planifier euh, notre plan. Donc je rappelle que le BE, le beryllium, révèle les positions. Du coup regardez que donne cette boîte quand même. C'est pour ça déjà que cette nuque est beaucoup plus facile que Almazra. D'ailleurs on m'avait demandé qu'est-ce que t'en penses Nuque solo Almazra, nuque solo Urzikstan. Urzikstan c'est vraiment plus facile. <rire> Malgré le fait qu'on n'a pas de sac, qu'on n'a pas de site noir, euh... franchement t'as trop de trucs pour revenir. T'as plein de réa, des drones, de radars portatifs, il aide beaucoup. Carteur cardiaque c'est fort. Là la boule te donne, regardez j'ai 33 000 dollars, euh, des drones, deux et il y a plein de jetons, de goulags, déploiement. Franchement c'est plus facile en... dans celui-là. Cette partie était dure parce que j'avais un tricheur en fait et un stream hacker au bouclier, vous allez voir. Mais bon bref, voilà, on en est là. Première boule, beryllium, donc on la ramasse, évidemment. On réfléchit un petit peu. Là, j'attends un petit peu, je me dis où va tomber la zone. Vraiment cool, elle est pas loin. Elle est pas loin, elle reste un peu à droite et c'est ça qu'on voulait. Donc là, il faut y aller. De toute façon, on ne doit pas perdre trop de temps. Beryllium en main et avec une frappe aussi. La frappe, ça peut vraiment aider dans plusieurs situations. Donc, on ne sait jamais. On prend toujours une frappe. Et là, on attend et on voit où tombe le coffre. Donc, le coffre, c'est la deuxième boule. Donc là, je regarde et voilà. Donc là, je me dis vite fait, hop, petite analyse. Il faut voir les points rouges. Il faut voir comment on y va. Donc là, j'avais deux choix. Je pouvais prendre une tiro dans un des bats ici. Vous savez, ces bats carrés, vous pouvez monter et après lâcher la tiro en haut et voler jusqu'au coffre. Je me suis dit, bon, tu sais quoi Il y a un blindé juste à côté de moi et euh, on va pas se faire chier. Comme ça, c'est fait. Qu'on arrive à la deuxième boule. Évidemment, les gars, je vais couper. Hein. Je vais couper. Vous voulez voir la game en entière Allez voir la vraie vidéo. Là, c'est pour analyser et réagir. Mais en tout cas, ça, euh, ce coffre-là, je pense, honnêtement, c'est un des meilleurs. Là, vous voyez cette fenêtre, bonne vue, on peut pas trop y accéder, sauf si quelqu'un 
par chance, arrive à avoir la bonne hauteur en parachute et atterrit. Ça, évidemment, c'est normal. Et là, sinon, c'est tout ce qui se passe ici. Les trois façons de monter sont ici. Là, du coup, on a les trois façons. Donc, toi, tu as une seule ligne, entre guillemets, à garder. Et ça, c'est super cool. Surtout en solo, évidemment. Parce que là, il y a les gars qui montent. OK. Il y a ici, juste là, où euh, les personnes peuvent monter et sortir. Ou il y a les escaliers de l'autre côté, là, où les gens descendent. Du coup, en vrai, ici, c'était un super point de défense pendant qu'on fait le contrat. Donc ça, ça a beaucoup beaucoup aidé. Voilà, donc là, il y a un peu de bagarre. On tient la ligne à des endroits et on entend un truc important. On entend la tiro, du coup. Un des trois points que les gens pouvaient monter. Donc, petite grenade au cas où ça touche. Là, le gars est accroupi. Il est pas trop ouf. Tant mieux. Là, ce qu'il faut faire, c'est écouter. Là, on entend il y a un gars en haut, c'est sûr. Ok, il descend, il fonce. Heureusement, et c'est là où il y aura plein d'aléas, plein de chance. Lui, il s'est sûrement fait taper dessus pendant qu'il venait me chercher. En fait, si tout le monde vraiment travaillait ensemble correctement pour empêcher le, la personne à faire la nucléaire, tu pourrais jamais le faire. Parce que tu peux pas battre... Là, il reste combien Tu peux pas battre 56 joueurs qui travaillent ensemble, évidemment. C'est pour ça que c'est même un peu plus facile, je trouve, sur euh, Urzikstan. La carte est plus petite. Les gens sont plus rapides à se déplacer. Les gens vont plus rapidement sur toi. Du coup, ils se... Bah, il se fout en l'air un peu plus rapidement aussi. Donc malheureusement, je peux pas rester trop dans l'allée euh, là où je viens de tuer le mec. Je dois ouvrir le coffre et rester assez près. Même si j'ai en vrai beaucoup, beaucoup d'espace. Donc là, on trouve un radar portatif. Incroyable, parfait. On note sur la map qu'est-ce qui se passe. Là, je vois un gars à mon niveau. Et c'est là où le jeu m'a un peu troll. Parce qu'il est à mon niveau, on est d'accord. Il est à mon niveau. Il n'était pas devant moi quand je rentre de la porte. Il n'est pas à droite ici, du coup, dans cette allée. Il est en dessous. Donc c'est ça... Ils avaient dit qu'il y avait ce problème. Ils avaient réglé beaucoup d'endroits où il y avait un problème de hauteur. Bah Celui-là ne compte pas parce que, clairement, il était en dessous. Hein Quand on a vu le point rouge, il n'était pas à mon niveau. Donc, j'ai eu, j'ai failli péter un câble, on va dire. Donc là, on essaie de juste mettre la pression. Donc là, maintenant, les gars, on a les deux boules. Donc, maintenant, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait On attend doucement voir la position de la troisième boule. Donc vous voyez, on a plein de points rouges sur la carte. Je vois qu'il y en a deux dans mon building. Je vois qu'il y en a un un peu plus loin à gauche, un en bas. Je vois le blindé qui est tout propre, tout beau. Je me dis, j'y vais sans problème. Regardez ce qui va se passer. Incroyable timing. J'atterris sur notre fameux tricheur, streamhacker qui jouait le pompe one shot en plus de ça. Il a raté son coup de pompe, mais il a réussi à rentrer euh, un coup de couteau. Vous allez voir pourquoi il trichait. C'est confirmé. Euh, bon, déjà, vous voyez niveau 13. Le gars, on voit qu'il se démerde. C'est pas un bot. Euh, il joue le pompe one shot. Il est très au courant de ce qu'il fait. Ce gars a clairement décidé de foutre ma nucléaire en l'air. Donc bon, là, qu'est-ce qui se passe du coup On a trouvé un jeton de redéploiement un peu plus tôt. Donc, ça va. Heureusement, je peux atterrir sur mon colis et euh, prendre mon loadout. Il faut aller chercher les deux boules et gérer un mec qui joue pompe bouclier one shot. Donc on retourne dans le site euh, du coffre. Euh, là, je vois un gars. Tu vois, j'étais pas sûr. Vous voyez, ce, vous, voyez le, vous le voyez ou pas Il y a un petit truc violet juste ici. Juste ici, j'étais pas trop sûr euh, en jouant parce qu'il y avait ce machin de gardien de merde. Mais du coup, <rire> il y avait bien un joueur. Donc là, vite fait, on va essayer de nettoyer un peu l'endroit. Hein. Alors ouais, lui, il m'a mis, mis vraiment bien. Et là, il y a eu une petite, il y a eu une petite, il y a eu un petit bug là. Je vais vous remontrer vite fait. Il y a eu un petit problème. Regardez la malchance que j'ai eue là. Je vise clairement quoi Donc j'appuie sur ma touche équipée. Ça a ramassé une para. Vous voyez que j'avais deux fumées juste avant. Attends, je vous remontre. Là, j'ai deux fumées là. Je regarde le masque à gaz. Hop Ça a ramassé des paras à la place. Et ça n'a pas pris le masque à gaz. Bon, voilà. Donc ça, c'est cool. On a un gars qui atterrit. Et là, les gars, c'est là où il faut être très calme. Faut pas trop paniquer avec son shoot, surtout quand t'es clavier souris. Euh, tu dois encore moins paniquer parce que tu te fais punir très très vite. Donc, je reprends le masque à gaz du coup. J'ai pas fait attention que j'ai ramassé des paras dans tout le, le bazar de ce qui se passe. Bah là, il faut réfléchir. Là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je fais En fait, ce qui me stresse de plus, c'est deux choses du coup. Je l'avais parlé dans d'autres vidéos analyse nucléaire. C'est est-ce euh, que. Qu'est-ce qui se passe si tu te prends une balle de snipe Et vu que j'ai pas de réa, là, je suis un peu en panique. Je réfléchis, je regarde la map, je vois pas de shop. Et bah, il y a un moment, il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller, et c'est ce qu'on va faire. Et bah, j'ai pas trop le choix. Et c'est là où, en vrai, alpiniste, très utile, regarde. Parce qu'on peut fumer, on atterrit direct, boum. Je ramasse l'autorès, j'ai pas eu le temps de ramasser les boules. Et là, je vois quoi Qui traverse le mur Le bouclier avec son pompe, qui attend évidemment tout gentiment à côté des deux premières boules. 
Donc, euh, bah écoutez, j'essaie de le jouer. Et là, j'ai fait une grosse boulette. Là, j'ouvre la porte pour décaler. Au cas où il sort, je suis assez loin. Il va peut-être louper sa balle. Donc ça, c'était bien joué. Mais là, je fais une grosse boulette. Je lance directement ma grenade. Parce que j'ai pas été patient. J'ai un peu paniqué. Donc bref, là, ce qu'il fallait pas faire, c'est de lancer les grenades direct. Si j'avais si le temps d'en charger une, à mon avis, ça aurait beaucoup plus aidé. Donc là, j'essaie de fumer. En vrai, j'ai dit, je m'en fous de le tuer, tu vois. Moi, je veux ramasser les boules et me tailler avec le blindé. Malheureusement pas ce qui se passe. Il arrive à mettre un coup de pompe donc il est un peu trop loin. Donc là, ça one-shot pas. D'ailleurs, ce pompe est nerf. Hein, vous inquiétez pas, ce pompe est nerf. Euh, ça fait plus ça depuis le soir de la nuque d'ailleurs. Le soir de cette nucléaire, le pompe a été nerf. Heureusement que je l'ai fait avant. Hein. J'aurais pété un câble. Donc là, on fumille. Je balance tout. Je me dis, vas-y, go. Petite fumille dans les airs pour ramasser les boules. Et là, j'ai pas réussi à ramasser. Et je l'ai entendu atterrir. C'est ça qui est chiant, c'est que ton sac se remplit et il faut que tu fasses de l'espace pour tes boules. Et bah là, je suis obligé de jouer le pompe maintenant. J'ai pas trop le choix. Donc c'est ce qui va se passer. Et là, on se fait atomiser. On se fait atomiser, évidemment, hein, c'est normal. Il est content, il lance un petit couteau. Et il est niveau 14 maintenant, il est plus niveau 13, il a monté un niveau. Donc on a le goulag à jouer, donc là, un peu plus de pression. En fait, tu vois, le goulag, en vrai, c'est pas très dur. C'est juste que dans ma tête, là, je viens, de me faire... je viens de mourir deux fois par un bouclier pompe. Je suis en train de faire la solo nucléaire. Ouh, là, il faut essayer de rester calme. Je vois un skin gaillant en face. En général, c'est des bons joueurs. Je dis, ok, chill, chill. Concentre toi tu sais ce que tu fais. Fonce. <rire> Boum, ok, on gagne le goulag. Et là, j'ouvre la map et j'ai une lueur. J'ai de l'espoir parce que la zone est partie à droite. Et qu'est-ce qu'il y a à droite Il y a ma troisième boule, du coup, qui est l'hélicoptère. Quelqu'un l'a abattu. Ça doit être un gars... Paumé en solo, il sait pas ce qui se passe, il voit un gros hélico au-dessus de lui, il doit être là. Oh, c'est quoi ça Il va essayer de le goumer, du coup, voilà, ça m'a bien aidé. Donc ça me donne un peu plus d'espoir pour récupérer deux, me tailler vers le T. Bon, qu'est-ce qui va se passer du coup Donc le truc important que j'ai dit juste avant, que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est on a beaucoup plus de sous et de moyens de regain euh, sur résistant comparé à le Mazra. Donc j'ai 33 000 dollars. Donc là je me dis ok. Déjà je vois un blindé partir. Le blindé qui, qui était à côté bois, de mes boules que... euh, est parti. Je sais pas si c'est le tricheur qui a décidé exprès d'envoyer euh, mon blindé loin pour pas que je le reprenne. Mais bon. Okay, là, Donc là je vois le shop. Je vois un mec. Je me dis si je tue pas ce gars. Si j'arrive pas à looter. J'ai pas le temps. De toute façon il faut y aller. Là fallait pas hésiter. Ramset du goulag. Il m'a para. On balance tout. Je ramasse une arme au sol complètement nulle. J'essaie d'en trouver une autre. En fait, t'as la pression parce que c'est pas juste un 1v1 en fait qui est en train de se passer. C'est. <rire> c'est qu'est-ce que je fais de mes boules Qu'est-ce que je fais du genre bouclier après Il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Donc faut rester calme. Donc j'essaie de rester calme. C'est tout con, mais je respire. Hein. Je, me... je suis conscient. J'ai dit ok, respire. Dans, ta... dans ma tête, je suis là, respire, respire. Là, on lance un colis gotesque, les gars. Vous allez voir pourquoi. Donc on en profite, hein. on achète plein de trucs. Autorez, le colis, et le colis, j'ai lancé vers les boules. Parce que la zone arrive, va être super rapide. Là. La zone arrive, les boules, tac, plongeons vers le, vers, le, vers le colis. Ça passe, nickel. Enfin, je regarde euh, vite fait ce qui se passe. Je vois encore plein de points rouges. Je me suis pris une grenade de fou furieux. Heureusement, ça ne m'a pas tué. Donc je prends mon temps, je réfléchis. Là, je vois un gars, je me dis, il faut gagner le 1v1. Et en attendant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce 1v1 Le sniper, là. Vous voyez le sniper en haut, ici. Donc, ça, ça, a, failli, ça a failli me tuer, ce sniper. Hein. Heureusement que le gars en bas n'a pas mis toutes ses balles. Là, je fonce comme un malade. Je me dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, la zone arrive. On se plaque. Là, je vois un colis par terre. Je m'en bats les steaks. Vous allez voir Bam Masque durable. Je tourne goulag au cas où je le ramasse. De toute façon, je me dis, là, si je meurs... Les boules sont hors zone. Euh, ça sert à rien le jeton de goulag. Mais bon, c'était au cas où. Je prends le truc, je prends tout. Et là, on fait une rota. Attention, on a plusieurs choix. On peut aller à droite sur la minimap. On peut aller à droite ici, tout droit. On peut aller à gauche. Euh, moi, je préfère aller à gauche. Comme ça, je suis entre les battes. Je suis un peu caché du reste du monde. Ça me permet d'avancer un petit peu. On va voir ce qui va se passer. Donc, j'entends un parachute atterrir derrière moi. J'entends un parachute atterrir. Je me dis, c'est bon, je vais l'attaquer. Il est déjà là, en glissade. Qu'est-ce qu'il joue il joue mon pompe. Il m'a tué en deux balles. Il y a seulement un bon joueur qui peut faire ça. Le pompe est très fort celui-là. Seulement si tu sais de l'utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé On est tombé sur un giga tryhard. <rire> Donc peut-être que c'est maintenant où l'atout voilé. Et surtout, le troisième atout, 
de se réa plus vite. Parce que regardez maintenant à quoi ça se joue. Ça se joue au fait que je peux me raise et mettre assez rapidement des balles sur ce mec. Du coup, lui, il va plus me jouer. Il va plus me jouer. J'ai mon HP en entier. Et c'est là, justement, je viens de réaliser que l'atout, le troisième atout, m'a sauvé les fesses. Parce que, vu que je me suis raise plus vite, ma vie a régénéré plus vite. Et là, je suis full HP. Regardez ce qui va se passer juste après. Évidemment, un autre mec me joue. J'ai un quart d'HP, voire un petit peu moins. Donc clairement, le troisième atout, je pense, on est d'accord, ça a complètement carry cette nucléaire. Donc là, je prends mon temps. Je laisse ma vie revenir. Faut pas oublier que je ramassais une boule rouge. Et la boule rouge te fait des dégâts. Heureusement, masque durable. Je me dis, vas-y, je vais prendre la voiture. Et là, qu'est-ce qui se passe On s'est pris une balle de snipe. J'ai laissé... Le destin prend de contrôle. Je me suis dit, est-ce que je tire un peu sur ce mec ou est-ce que j'y vais Ballestec Là, je me suis dit, Ballestec, tu sais quoi Je viens de me prendre deux fois. Je viens de mourir trois fois par des pompes et des couteaux. Pendant ma nucléaire, ça arrive tellement rarement déjà de base que là, je me suis dit, non, non je m'en fous. Je m'en fous. Je prends la voiture, je vais un peu à gauche, tu sais, au cas où il met sa balle, il la rate. Et là, je trace. Lui, je m'en fiche. Il n'a pas le temps. Lui aussi, doit rotter avec la zone, avec le gaz. Donc là, ok, faut qu'on se calme un peu. Donc on pose des boules pour pouvoir euh, prendre moins de dégâts et planifier un peu tout ce qui va se passer. Donc on recharge tout, on met un drone et là, il faut analyser un petit peu ce qui se passe. Donc il y a un gars contact. Donc je me dis, je vais le jouer, ce gars contact. Et là, je l'entends devant moi. Le son, il est... Franchement, le son était pas là. Hein. Le son, il était là, précisément. Donc pour moi, il est en haut. Ok Donc on lance une grenade en haut et là, il m'a pris par surprise, il est en bas. Heureusement, je sais pas par quel miracle, j'ai décidé d'avoir d'être très agressif. Faut pas avoir peur, faut y aller. Peut-être c'est ça qui aide. On saura jamais. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un HP pendant cette bagarre. Et que la boule rouge m'a pas touché parce que j'aurais pu mourir. Hein. J'ai pas d'autorèse. Ouais, ça s'est joué à rien. Donc là, on respire, on respire de fou. Là, en vrai, je regarde la carte. Je me sens vraiment, vraiment bien là. On attend de se prendre une botte de mune, d'avoir plein de plaques, plein de munes. Je prends les deux boules et là je réfléchis, est-ce que je prends le blindé Enfin, est-ce que je prends le hammer ou l'amphibien euh, Le hammer, 100% meilleur parce que plus rapide et un peu plus, t'es un peu plus protégé en vrai. Et là, là il faut espérer, euh, il faut espérer d'aller juste côté. Et c'est ce qu'on va faire. En vrai, maintenant, tu vois, une fois que t'es là, c'est relax. Là, j'étais vraiment, vraiment confiant à la nucléaire parce que... Personne va être positionné vers le T, personne sait qu'il y a le T là-bas. C'est beaucoup plus facile parce que tout le monde est concentré sur l'autre côté de la map. Donc en vrai, cette, euh, le fait que la, le T soit aussi loin m'a aidé énormément. Et là, vous voyez, en vrai, il faut une chance phénoménale. Le timing, le timing, le T arrive, la zone arrive maintenant. On ne peut pas calculer ça, c'est impossible. On peut pas calculer. Regardez la zone qui est juste là. Au moment où il y a le T, c'est impossible. Tu vois, les aléas de la solo BR, c'est pour ça que cette nucléaire fait aucun sens et que c'est une dinguerie et qu'on qu l'adore et que vous l'adorez, évidemment. Donc là, c'est bon, les gars, on a nos trois boules. Bam, bam, bam. Là, j'oublie qu'on peut plus conduire avec la troisième. Ah, merde, vrai. Heureusement, sur cette map, c'est beaucoup moins grave que Almazra. Almazra, c'était ouais, très, très chiant. Donc là, on attend. Là, on va attendre un petit peu et on va poser nos petites boules et on va juste s'éloigner un petit peu, prendre le bord de zone, être sûr que personne n'arrive en retard et on va se calmer et attendre un petit peu, voir où tombe la bombe. Et elle tombe à un endroit qui est pas trop mal. Donc là, on chill, il y a un petit mec, on rage pas. Là, normalement, ma touche pour lancer une grenade au sol, vous savez, pour la relancer, c'est la même que celle pour lancer. Donc c'est ce que j'essaie de faire et clairement, j'étais trop loin, donc... Euh... On a gaspillé un petit peu une grenade là, c'est pas très grave. Donc là on met un peu la pression. On met un peu la pression, mais on va pas trop grid en fait, c'est ça qui est important. Faut pas trop grid, s'occuper des boules et aller vers la zone. Et c'est ce qu'on va faire évidemment. Sauf que là, il y a un gars. Et c'est là on voit le pouvoir de cette striker. Tu peux sauter, déplacer comme un kangourou pendant que tu sautes et les gens ils arrivent pas, ils arrivent pas à gérer ça. Donc on prend les trois boules. J'ai cru que j'avais plus de temps parce que j'ai vu le timer à zéro, tu vois, en haut à gauche. Je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est fini. C'est fini, Topipo. Mais non, du coup, une fois que tu as les trois éléments avec la bombe et bien tombé ou bien dévoilé ou je sais pas quoi, il reste 5 minutes sur Almazra. Il fallait déjà l'activer et en vrai, tu avais même plus le temps là. Je pense c'est fini. C'est pour ça qu'inconsciemment, je me suis dit, merde, j'ai plus le temps. T'as 5 minutes à partir de maintenant. C'est ridicule, non Je trouve ça ridicule personnellement. Donc euh, c'est super. C'est ce qu'on va essayer de faire du coup. Donc là, il y a l'étape, c'est de mettre nos trois éléments dans euh, le truc. 
Waouh. Donc t'as juste appuyé une fois, déposé, c'est bon. Deuxième fois, troisième fois, les trois éléments sont mis maintenant. Par contre, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un mec qui campait la bombe avec des Semtex. Donc il m'a lancé une Semtex et ça a fait extrêmement mal. Trois plaques enlevées plus la moitié de ma vie en une balle. Et là, regardez ce qui va se passer. Est-ce que vous avez capté Il y avait deux mecs ici en fait. Il y avait un random paumé qui s'est pointé. Il s'est fait tuer par quoi Vous avez peut-être entendu le coup de pompe. Le fameux joueur bouclier aux pompes. Il est toujours en vie. Donc là, un peu plus de panique. Bon là, il y a un gars complètement paumé. Je le mets à terre. Regardez ma vie. Hein. Je meurs, c'est fini. Je meurs, c'est fini. Heureusement, il n'y a que 4 joueurs. <rire> J'ai une chance phénoménale de ne pas mourir. Et je ramasse des fumigènes. Ça va beaucoup aider. Là, je décale à gauche, je suis un très agressif vers la position globale du joueur, euh, du joueur bouclier. Et là, vous allez voir la magie, une divinité peut-être. Regardez le skin bouclier, qu'est-ce qui va se passer Alors, ce fils de... T'as encore envie Boum Il y a écrit quoi à gauche Joueur exclu. S'il y a écrit joueur exclu, c'est qu'un mec s'est fait ban directement. Il s'est fait ban devant mes yeux. Et là, alléluia <rire> Il y a eu l'espoir d'un coup. Et je vois qu'il reste deux mecs. Il reste deux mecs, ça fait aucun sens. Donc là, en vrai, les gars, à partir de là, c'était super simple. Il fallait juste armer la bombe, trouver les deux joueurs et prendre notre temps. Euh, J'ai vu un shop et tout. Vraiment incroyable que le joueur bouclé s'est fait ban du coup. Donc là, euh, je me fais tirer dessus par un gars. J'essaie de, de challenge un petit peu quand même. J'ai pas eu de chance parce que regardez ce qui se passe. Je craque et là les deux m'ont tiré dessus en même temps. Le gars à droite a raté quelques balles parce que sinon je serais complètement mort. Et j'ai pas d'autoréa les gars, j'ai pas d'autoréa. Hein. Ça c'était surtout ça le problème. Donc là boum, fumigène. Allez, j'aurais dû être beaucoup plus rapide. Hein. Une petite frappe vers le mec euh, qui est tout seul et là je vois que les deux sont collés. Et là je prie pour pas que la frappe les tue parce que sinon c'était fini. Donc tant pis, je me dis ok. Je vais pas acheter de raise, j'en profite pour armer la bombe. Ils vont être occupés avec le son de la frappe et tout. Ils ont pas le temps. Ça va passer. Et c'est ce qui va se passer. Et euh, bah là, en vrai, j'oublie un peu d'acheter euh, une autoraise. Parce que ça aurait pas mal aidé. Il faut attendre. Et là, regardez, c'est un 1v1. Et il faut juste espérer qu'en 1 minute 40, là, il reste une <rire> qui désamorce pas la bombe. Donc je passe un peu le temps. J'essaye. Euh, Heureusement, il est pas très haut le dernier joueur. Donc, il comprend pas ce qu'il faut faire. Moi, je lui tire dessus, je fais le tour, je l'embête en fait à fond. Heureusement, maintenant, dans ce jeu, on a une notification. Je sais pas si vous avez entendu, l'ennemi entre un code de désamorçage. Maintenant, tu sais quand un mec est sur la bombe et ça, c'est juste trop fort. Aussi, on n'avait pas ça sur Almazra. Donc là, tu vois, je tire un peu dessus. J'ai vraiment besoin qu'il me tire dessus. S'il ne me tire pas dessus, j'ai très, très peur qu'il désamorce. Parce qu'en gros, ce que vous devez savoir... C'est qu'il faut une dizaine de secondes pour désamorcer. Donc moi, en fait, tu vois, là, il reste 14 secondes, en fait. Parce que s'il me tire dessus pendant qu'il reste moins de 10 secondes, c'est gagné, même s'il désamorce. Donc je le craque, tu vois, je l'embête. J'espère qu'il me tire dessus. Là, pff. ok, j'ai gagné du temps. Et là, j'ai eu la plus grosse chance de ma vie. Parce que j'ai forcé quelque chose qu'il fallait peut-être pas faire. C'était de le mettre à terre. S'il n'avait pas d'autoréa, la nuque serait annulée. Avec 7 secondes restantes, la nuque serait annulée. Parce que je l'aurais tué, ça aurait été top 1 normal. La bombe n'aurait pas explosé. Et ça, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Évidemment, les gars, là, ça vient de faire 20 minutes que la game est tout, tout, tout comme ça dans la tête. T'avais le tricheur, le bouclier, les boules, leur zone, tac, l'autorèse, goulag. T'as eu tellement de choses. Ah là, ça se joue à un petit truc stupide. Et ben voilà, heureusement, j'ai eu de la chance, peut-être mérité. Peut-être un bon karma après, des, après avoir eu le bouclier de merde pendant la partie. Je sais pas. En tout cas, c'est passé. Et voilà comment faire une nucléaire en solo. C'est facile. Et là, je sais pas. Petite anecdote sympa. Si vous avez vu la miniature de la nuque, c'était très subtil. La miniature de la nuque, on voit la nucléaire à l'arrière. Là, vous l'avez en haut à gauche. C'est trop bien fait. Et là, quand tu marches, quand tu marches, tu vois ta nucléaire à l'arrière-plan. Je trouve ça trop stylé. En vrai, ils ont fait une petite animation sympa. T'as le mec qui te remercie d'avoir fait la nuque avec une petite médaille spéciale juste pour toi. Le petit jeton de la nuque. Super bien fait. Et voilà. Merci les gars d'avoir regardé cette analyse de la nuque. La vidéo va être peut-être un peu longue. J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était super en tout cas. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao les goats.